За граница нам поможет. В Запорожье прибыл гуманитарный груз для помощи временным переселенцам из зоны АТО. 20 фур из Германии и Польши доставили продукты питания и средства гигиены. По словам волонтеров, помощь рассчитана в первую очередь на многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеров и детей. С подробностями София Пшеперовская. Груз на полмиллиона евро. Волонтеры рассказывают, этой гуманитаркой можно обеспечить более 11 тысяч беженцев из зоны АТО. В коробках продуктовые и гигиенические наборы, спальные мешки, туристические кровати, медикаменты, а также констовары для школьников. Представители польского правительства отмечают, это уже не первая гуманитарная помощь со стороны их государства. Стоимость – это полтора миллиона злотых. Это стоимость помощи. Процесс выбора нуждающих людей, он был организован польскими неправительственными организациями. Помощь направлена для внутренне перемещенных лиц из районов военных действий Украины, которые живут в Запорожье и в Запорожской области. В свою очередь украинские волонтеры отмечают, пищевые и гигиенические наборы формировались в соответствии со стандартами Всемирной продовольственной программы. Каждый из них стоит около 40 евро и весит примерно 20 килограмм. Там есть продукты, которые были бы... Ну... Закладывать основы для харчування семьи с трех людей ну, протягом месяца. Тобто, вони, семья может протягом месяца на этих харчах жить, существовать. И, конечно, что там нужны какие-то дополнительные витамины, но оно закладывает определенную основу. Это є така продолжение нашей постоянной співпраці с нашими партнерами и в Польше, и в Німеччині. Это є карета с Польши, карета с Німеччини, с которыми мы тесно співпрацюємо, начиная фактически с квітня минулого года. По данным ООН, количество внутренних переселенцев в Украине составляет более миллиона человек. В помощь им представители немецкой стороны выделили 350 тысяч евро. Отмечают, в первую очередь хотели помочь незащищенным слоям населения. Мы уверены, что мы продолжаем это сотрудничество с Польшей, чтобы еще более оказывать помощь здесь, в Восточной Украине. Совместный немецкий и польский гуманитарный конвой свидетельствует о Солидарности Европы с Украиной. Украина, которая также является неотъемлемой частью Европы. А эта помощь, конечно, в такое сложное для нее время. Сегодня, к сожалению, напряжение в этом направлении у нас не утихает. Вы знаете о том, что на территории Запорожской области Сегодня насчитывается порядка 63 тысяч вынужденных переселенцев. Конечно же, те категории наиболее социально незащищенные – это наши пожилые люди, старики, женщины, дети. Они нуждаются в помощи. Немецкий гуманитарный груз будет распределен по четырем областям – Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и неоккупированным районам Донецкой области. Временные переселенцы из Запорожья могут обращаться за помощью в волонтерский центр «Каритас Украина» по адресу улица Симафорная, 8.